Welcome to Kanida Kalanjiam channel. In this video, we will see how to solve transportation problems and degeneracy problems. Let's see how to solve it. Let's take a look at this example. In this example, we will find out the basic solution of method of Vogel's approximation method. Okay, this is the Vogel's method of Vogel's method of allocation. Okay, so for the allocations, we will see the transportation cost of 112 rupees. So, in the allocation, we will check the degenerate solution or non-degenerate solution. We will check the modified distribution method, that is the Modi method. So, in the first step, we will check the problem of degeneracy or problem of degeneracy. Okay, so, how do we check the degeneracy? M plus N minus 1 is equal to number of allocations. If we are here, that is non-degenerate solution. So, we will go to next step கு போகும் okay step 2 step 3 எப்படி போகும் suppose இந்த numbers equal இல்லை அப்படின் முழுது நாம் என்ன பண்ணும் இந்த numbers equal வர மாதிரி epsilon அப்படின் ஒரு number வந்த அலக்கேட் பண்ணும் epsilon அப்படிங்கரது small positive quantity okay so இந்த small positive quantity நாம் அலக்கேட் பண்ணிரது நால நமக்கு final solution அதாவது அந்த transportation costல change இருக்காது purpose காக நம்ம இங்கு epsilon அலக்கேட் பண்ணப் போரும் ஓக்கிங்களா சு நம்லுடிய மத்த steps எல்லாமே same procedure தான் இருக்குப் போது சு இங்க நம்லுடிய table இருக்கு இல்ல நம்ம VAM method முலமா find out பண்ண solutions இங்க எவிதிருக்கும் ஓக்கிவா allocations எல்லாத்து இங்க allot பண்ணியாத்து சு இங்க நம்லுடிய allocations எத்தன so that நம்லுடிய m plus n minus 1 வந்து 9 இருக்கு அனா நம்லுடிய allocations வந்து 8 தாருக்கு okay வா so 1 allocation வந்து நமக்கு கம்மியாருக்கு so அப்பு என்ன பண்ணும் நம்ம அந்த 1 allocation இருக்கு பதிலா epsilon குடுப்போம் okay வா suppose நமக்கு 2 allocations கம்மியாருந்துச்சி அப்படினா அதாவது m plus n minus 1 நவிட நம்லுடிய allocations 2 allocations கம்மியாருந்துச்சின இங்க நமக்கு m plus n minus 1 9 இருக்கு அனா number of allocations 8 இருக்கு so 1 difference இருக்கு so நம்ம 1 epsilon மட்டு நம்ம allocate பண்ணப்போம் so இங்க வந்து இந்த numbers not equal இருக்கத்து நால் இந்த solution நம்ம என்ன சொல்லும் degenerate solution சொல்லும் so இந்த degenerate solution நம்ம epsilon allocate பண்ணிரது முலமா non-degenerate மாத்திடு நம்ம optimal find out பண்ணும் so அப்போ நம்ம epsilon வந்து independent cellல allocate பண்ணும் independent cell அப்படினா என்ன சொல்லுவோனாக ஒரு cellல நம்ம epsilon போடும் பொழுது அந்த cellல allocate பண்ணிடும் அப்படினா அந்த cellல எந்து start பண்ணி மத்த allocations வழியா ஒரு closed loop form ஆகக்குடாது அப்படி ஆனிச்சினா அது வந்து dependent cell ஆகலனாதா அது independent cell சு அப்படி ஆகாத மதிரி ஒரு cellலலதா நம்ம epsilon போய் allocation குடுக்கொண்டும் ஓக்கேங்களா சு இப்போ நமைக்கிட்டு ஒரு epsilon இந்திரு quantity எடுத்தாய்து okay வா so இப்போ இந்த epsilon வந்து ஒரு independent placeல குடுக்கொண்டும் so இந்த tableல not allocated அதாது unallocated salesல minimum entry அப்படின் பார்த்தீங்க நாக்கா என்ன entry இருக்கு இங்க இங்க இருக்கிற salesல unallocated salesல minimum entry அப்படின் பார்த்தீங்க நா 3 தாம் minimum entry so suppose நான் இங்க போய் allocation குடுத்தேன் அப்படின் independent place கடையாது okay வா so எப்படி loop form பண்டுன் பாருங்க so இப்பு இந்த 3ல இந்த start பண்ணி என்னால allocated cells மத்த 3 corners உம் allocated cellsல இருக்கிற மாதிரி ஒரு closed structure அதாது closed loop form பண்ண முடியிது so இந்த placeல என்னால allocate பண்ண முடியாது okay இங்களா so இப்போ next minimum என்ன அப்படின் பாக்கப் போரும் 3 கடுத்து next minimum unallocated cellsல என்ன values இருக்கு 5 இருக்கு இங்க ஒரு 5 இருக்கு, okay, வா, 2 placesல next minimum, second minimum value இருக்கு, so இந்த 2 placesல எதாது ஒரு placesல நாம் allocate பண்ணும் எது independent placeோ அங்க allocate பண்ணும் suppose இந்த 5 இடுக்கு அப்படி அப்படி நம்போது, இந்த place வழியா என்னல close to loop form பண்ணம் முடிதான் நாம் பார்க்கணும் so இந்த placeல இருந்து start பண்ணி, next allocationுக்கு நான் next ஒரு allocation cell வழியா loop வந்து போக So, இப்போ இந்த placeல பார்த்தும் அப்படி நாலும் என்னால் next loop continue பண்ணம் முடியில்ல. So, அதே மதிரி இந்த side பார்த்தாலும் என்னால் loop form பண்ணம் முடியில்ல. Okay, இங்களா? So, இதுக்கு மேல் loop என்னால் finish பண்ணம் முடியாது. Suppose, இப்படியை இது வென்னாகது நான் இந்த cell இங்க இருந்து இந்த cell வரையில் வந்தாக்குட இங்க loop போகும் இங்க இருந்து இங்க போகும் 
நம்மளுடைய ஒரிஜினல் செல்லுக்கு திரும்ப வர முடியாது ஓகேங்களா அலகேட்டட் செல்ஸ் வழியாக நம்மளுடைய ஸ்டார்டிங் பிளேஸுக்கு லூப் வந்து ஃபினிஷ் ஆகாது ஸோ இந்த ஃபைவ்ல இருந்து என்னால் க்ளோஸ்டு லூப் ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஸோ தட் இந்த பிளேஸ் வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் செல் ஓகேங்களா அண்ட் இந்த ஃபைவ் வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ்லேருந்து அலகேஷன் கொடுக்கும்போது நமக்கு எப்படி ஆகும் லூப் இந்த சைடு போனேன் அப்படின்னா என்னோடய லூப் இங்கே ஒன் போகும் ஸோ இங்கேருந்து ஃபைவ்க்கு போகலாம் ஆனால் என்னால் ஒரிஜினல் ஸ்டார்டிங் பிளேஸுக்கு கம்பேக் பண்ண முடியாது எதனால் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு இந்த பிளேஸோட ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு வேறு அலோகேஷன்ஸ் செல்ஸ் இந்த ரோல இல்லாததுனால என்னால் நம்ம ஒரிஜினல் பிளேஸுக்கு வர முடியாது ஓகேவா ஸோ இந்த சைடு லூப் நம்மளால் வரைய முடியாது ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே கூட உங்களுக்கு என்ன ஆகிடுச்சுனா இங்கேருந்து இப்படி வந்திருக்கு சப்போஸ் இந்த பிளேஸில் இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் இந்த செல் வரையிலும் வந்தால் கூட இல்லை இந்த செல் வரையிலும் வந்தால் கூட உங்களால் ஒரிஜினல் செல்லுக்கு த்ரூ த அலகேட்டட் செல்ஸ் வர முடியாது ஸோ இந்த பிளேஸ்லேருந்து உங்களால் க்ளோஸ் டு லூப் ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஸோ தட் இதுவும் ஒரு இண்டிபெண்ட் பிளேஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போது நம்ம இந்த ரெண்டு இண்டிபெண்ட் பிளேஸஸில் ஏதாச்சும் ஒரு பிளேஸில் அந்த எப்சிலான் அலகேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இண்டிபெண்ட் செல்லில் அலகேஷன் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த டூ பிளேஸஸில் எனி ஒன் ஆஃப் த பிளேஸ் அந்த எப்சிலான் அலகேட் பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிளேஸில் எப்சிலான் அலகேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளுடைய நம்பர் ஆஃப் அலகேஷன்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு நைன் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளுடைய சொல்யூஷன் நான் டிஜெனரேட்டாக கிடச்சிருச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் மோடி மெத்தடினுடைய ஆப்டிமல் சொல்யூஷனுக்கான ஸ்டெப் டூ வந்து நம்ம ஃபார்வேர்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டெப் டூக்கு போகிறோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அலகேட்டட் செல்ஸ் உடனடியாக காஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கோம் இதில் யு ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ யூ ஃபோர் அண்ட் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எக்ஸட்ரா ஃபார் காலம்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்து U and V values of find out பண்ணுவ இந்த values of base பண்ணி நம்ம solution வந்து optimal இல்லையான் check பண்ணுவோம் okay வா so இந்த procedure நம்ம முன்னாடி பார்த்ததுக்கும் இதுக்கும் same தா okay வா so இப்போ இங்க பார்த்தீங்கன்னா first equation first allocation கேனாகது U1 plus V3 equal to 9 first equation and the second allocation பார்த்தீங்கன்னா U2 plus V2 equal to 3 okay வா and the third allocation பார்க்கும் போது என்ன இருக்கு U2 plus V6 equal to 5 okay and U3 plus V1 equal to 6. And next allocation பார்க்கும் போது U3 plus V2 equal to 5. Okay. And next allocation U3 plus V3 equal to 9. Okay. And next equation U4 plus V1 equal to 6. And U4 plus V4 equal to 2. And U4 plus V5 equal to 2. இப்போது எங்கள் ஈக்வேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஈக்வேஷன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிவிட்டு யூ அண்ட் வி வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே நமக்கு டூ ஈக்வேஷன்ஸ் வித் வி ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ யூ த்ரீ ப்ளஸ் வி ஒன் யூ ஃபோர் ப்ளஸ் வி ஒன் ஸோ இந்த டூ ஈக்வேஷன்ஸில் வி ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு வேல்யூஸ் எப்படி கிடைக்கும் யூ த்ரீ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அண்ட் யூ ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த டூ வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது யூ த்ரீக்கு சிக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது வி டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அண்ட் வி த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கிது யூ ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது வி ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் வி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கிது அண்ட் அகைன் வி டூ வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வி டூ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு யு டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் கிடச்சிருக்கு ஸோ யூ டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது வி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிடச்சிருக்கு அண்ட் வி த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது யு ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ வி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அதர் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுடைய டேபிளில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அன் அலகேட்டட் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த செல்ஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும் யூஐ ப்ளஸ் விஜே வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் யு ஒன் ப்ளஸ் வி ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அண்ட் செகண்ட் யு ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு 6 
unallocated cells க்கு மட்டும் தான் நம்ம net evaluation find out பண்ணுவோம் okay வா so allocated cells எல்லாமே நான் என்ன பண்ணிடுறேன் color பண்ணிக்கிறேன் so இப்போ unallocated cells க்கு எல்லாமே net evaluation find out பண்ண போறேன் so previous slideல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா எல்லா வேல்யூ எல்லா unallocated cells க்கு எல்லாமே u v find out பண்ணினோம் net evaluation அப்படினா என்னது cost minus u v okay so அந்த cell உடைய corner இருக்கிற cost value ல இருந்து நாம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண u v வேல்யூ வை மைனஸ் பண்ணனும் ஓகேவா சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செல்லுக்கு நம்மளுடைய காஸ்ட் வேல்யூ 9 இருக்கு and u v வேல்யூ 6 இருக்கு சோ 9 6 3 லைக்வைஸ் செகண்ட் செல்லுக்கு நம்மளுடைய u v வேல்யூ வந்து 5 and 12 5 7 ஓகே and u v வேல்யூ 2 சோ 6 2 லைக்வைஸ் u v 2 9 2 7 and here u plus v equal to 7 10 minus 7 equal to 3 likewise nam unallocated cells ellathukume net evaluation find out pandrom inga blue color cell la irukra values dhaan nammude net evaluations okay so previous example le nam inda ella method optimal solution find out pannirukom illaya and and idhiley na and video le nam inda method ellame explain pannirukom okay va so inga nam use pandrathu same procedure dhaan சரியா சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு unallocated cells எல்லாத்துக்குமே net evaluation find out பண்ணியாச்சு சோ இப்போ எல்லா net evaluations உம் பாசிட்டிவா இருந்தா நம்மளுடைய current allocation தான் optimal allocation ஆ இருக்கும் suppose எதனாச்சும் net evaluation negative ஆ இருந்துச்சுனா நம்ம loop form பண்ணி iterative method யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த blue color values எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கு அதாவது நம்மளுடைய net evaluations எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கு சோ நம்மளுடைய இந்த allocation தான் என்ன ஆகுது optimal allocation ஆ இருக்கு ஓகேவா சோ இந்த நம்மளுடைய டேபிள் நம்மளுடைய கரண்ட் அலோகேஷன் ஓகேவா சோ இந்த அலோகேஷன் நெட் இவாலுவேஷன்ஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவா இருந்ததனால இந்த அலோகேஷன் தான் நம்மளுடைய ஆப்டிமல் அலோகேஷன் சோ இந்த அலோகேஷனுக்கு நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் காஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் சோ இங்க எப்சிலான்ங்கிறது ஸ்மால் பாசிட்டிவ் குவாண்டிட்டி சோ எப்சிலான் எனி நம்பர் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் ஓகேவா சோ எப்சிலான்ங்கிறது ரொம்ப ஸ்மால் குவாண்டிட்டி சோ அத எனி நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்றதனாலயோ ஆட் பண்றதனாலயோ வேல்யூஸ் चेंज ஆக போறது இல்ல சோ அந்த எப்சிலான்ங்கற நம்பர் இருக்குறதனால நம்மளுடைய ஃபைனல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் चेंज ஆகாது ஓகேங்களா சோ நம்மளுடைய காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு 112 ரூபீஸ் ஓகே சோ இதுதான் நம்மளுடைய டிஜெனரேட் ப்ராப்ளம் காண சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ற மெத்தட் ஓகேவா சோ இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் டிஜெனரேட் ஆயி இருந்துச்சுனா என்ன பண்ணுவோம் அந்த m n 1 நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரி எத்தனை அலோகேஷன்ஸ் நமக்கு குறைவா இருக்கோ அத்தனை செல்ஸ்ல நம்ம எப்சிலான் அலோகேட் பண்ணுவோம் இந்த எப்சிலான் எந்த செல்லில் அலோகேட் பண்ணுவோம் இன்டிபெண்ட் செல்ஸ்ல அலோகேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ அப்படி அலோகேட் பண்ணிட்டு அது டிஜெனரேட் சொல்யூஷனை நான் டிஜெனரேட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டதுக்கு பிறகு நம்மளுடைய ப்ரொசீஜர் எல்லாமே நார்மல் யூவி ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகேவா சோ இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த வீடியோல உங்களுக்கு டிஜெனரேட் சொல்யூஷன் அப்படின்றத நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் நினைக்கிறேன் சோ எனி டவுட் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்க கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ